il titolo migliore è stato Recordati. E nostro ospite è il CFO di Recordati, Luigi Lacorte. Un piacere averla con noi. Uh, piacere mio e grazie dell'opportunità. E fa piacere essere stati migliori nella giornata di oggi. E spieghiamolo subito, risultati ai primi nove mesi 2023 superiori agli obiettivi, ricavi più 13%, EBITDA più 15,4%, utile netto rettificato più 14,2%, ma soprattutto i ricavi e gli utili al 2025 previsti superiori ai target che erano stati fissati soltanto lo scorso febbraio. Rapidamente i primi nove mesi, ma soprattutto arriviamo al motivo per cui immagino il mercato oggi vi ha premiato così tanto, il fatto di aver rivisto al rialzo la guidance da qui al 2025, grazie a che cosa in particolare? Ma, ma è come, come, come ha detto lei, intanto penso siamo stati premiati per i risultati del gruppo che sono stati molto, molto positivi, i numeri li ha, li ha già dati lei, non li ripeto io, comunque sia ricavi, risultati operativi in crescita eh, a due, due cifre. Eh, quello che sicuramente penso, spero il mercato abbia gradito è il fatto che eh, questa, questa performance sia stata determinata Uh, non da uno o due prodotti o uno o due mercati in particolare, uh, ma veramente da tutto, da tutto il nostro portafoglio, su, su, tutte, le, su tutte le geografie. Uh, questo è un anno in cui il gruppo uh, raggiungerà dei traguardi uh, importanti, per la, per la prima volta uh, supereremo, siamo destinati a superare uh, i 2 miliardi uh, di ricavi per, uh, per l'intero anno. Uh, gli Stati Uniti sono diventati il nostro uh, principale mercato, grazie alla crescita in particolare del settore delle malattie. Eh, rare, eh, insomma veramente una performance eh, positiva a tutto tondo e proprio questa performance e grazie anche ad essere riusciti ancora una volta a dimostrare di eh, al di là della crescita organica del business a, a concludere un accordo come quello che abbiamo concluso alcuni mesi fa con Glaxo per due prodotti eh, per il settore urologia eh, ci hanno dato eh, diciamo, la convinzione di poter ormai anche con il solo attuale portafoglio prodotti eh, ehm, sorpassare quegli obiettivi che ci eravamo dati al, al 2025. Dottor della Corte ha parlato l'amministratore delegato Coremans che dice eh, strategia invariata, continueremo a perseguire opportunità nelle fusioni e acquisizioni, in particolare ci sono dei mercati che state guardando a livello geografico ma anche di prodotti. Ma guardi, la, la prima lente che usiamo è sempre quella di prodotto. Noi siamo, continuiamo a, a, a valutare dossier per prodotti sia per il settore eh, che chiamiamo specialty primary care, quindi di prodotti eh, maturi eh, sia su prescrizione che, che da banco, eh, ma anche quello delle malattie rare. E, e questo sinceramente per, per, la, per, per i primi con un focus sull'Europa, ma per i secondi con una, con una lente che è globale, visto che siamo, siamo uno degli operatori del settore da mettirare che ha veramente eh, una footprint, una presenza eh, in tutti i continenti, con un occhio di riguardo agli Stati Uniti che rimane per quel settore il mercato uh, più, uh, più importante. E, e siamo molto contenti, nonostante sia un, un contesto di mercato eh, non facilissimo per chi fa operazioni di business development eh, e eh, di acquisizioni, di essere riusciti anche quest'anno a finalizzare eh, un accordo che un po' conferma il track record di ricordati nel, nel riuscire a farlo e anche a riuscire a integrare eh, questi nuovi business in maniera eh, efficace e veloce. In conclusione, dottor La Corte, temete un rallentamento, se non proprio una recessione in Italia e nell'Eurozona? Il vostro settore, il settore del farma, lo sappiamo, è considerato tra i più resilienti in assoluto. Beh sì, intanto io diciamo, come cittadino mi auguro di no, uh, adesso speriamo che magari con uh, diciamo, l'attesa che, che se, 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 le banche centrali hanno adottato uh, in termini di ulteriori revisioni al rialzo dei tassi, che si, che si possa evitare, come ha citato il settore, è un settore abbastanza eh, resiliente, più resiliente di altri, e devo dire eh, all'interno del settore, il nostro business per natura, per diversificazione, eh, per aree di, di presenza, eh, um, l'abbiamo dimostrato in passato, è eh, ancora più resiliente di, di altri. Poi per carità, eh, ovviamente subiremo anche noi eh, quelli che sono gli andamenti dell'economia, ma penso e mi auguro eh, molto meno di altri, di altri settori. E CFO di Recordati, Luigi Lacorte, grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi, buona serata.